这个陷阱我相信很多朋友都收到过了吧？但是呢，很多朋友都在私信问毛弟，说不知道怎么安装。其实呢，很简单，我们收到陷阱以后，大家看一下，后边有一个这样的薄薄的塑料薄膜，对不对？我们记住，千万不要把它撕掉，因为这个陷阱它是升级过后的，不是那种粘贴式的，它是吸盘式的。后面这个薄膜，它就是咱们这个陷阱的吸盘，咱们只需要啊把它。安装在咱们后视镜最外侧的下角这里，无论是左侧还是右侧，都是最外侧的下角这里。好，这样大家看一下啊，把它按上去以后，然后呢，按住中间的镜片，顺时针把它给拧紧。好，大家看，拧紧以后非常的牢固，我使劲晃动它也不会脱落，对不对？那有些老铁该说了，怎么我装上去以后啊，它很容易就掉落下来呢？那其实是因为你没有把这个显影啊，没有把咱们后视镜上的灰尘给清理干净。如果说啊，上面有灰尘，你是吸不牢固的。毕竟咱们这个是吸盘设计的，咱们不想用了以后，也可以把它给无痕的取下来，按住中间的镜片，逆时针旋转，大家看一下，就可以无痕的把它给取下来了，对不对？不会再说在咱们的后镜上留下胶水痕迹。那么接下来包底把它给安装好，给大家说一说为什么说新手上路一定要装一个显影镜。现在我们上车来看一下。好，我们上车以后啊，大家来看一下，我们就学着像暴弟这样，我们把这个显影镜给它调节到能够照着后轮的位置，对不对？大家看一下，我们可以从显影镜中清晰的看到我们侧边的车身以及我们后轮的一个行驶轨迹。那么现在啊，暴弟就往后倒车，给大家来看一下。那因为我们在正常调节好的后视镜中，我们倒车时是看不到我们后轮的一个行驶轨迹的。如果说后方有些什么低矮的障碍物啊，或者说有些。砖头块之类的，我们从这个后视镜中根本发现不了，对不对？而我们安装好这个显影镜以后，我们可以清晰的看着我们这个显影镜，知道我们后轮即将要行驶过的地方去倒车，这样就可以避免我们在倒车时发生的一些剐蹭。再比如说，有些新手在侧方位停车时，总是判断不好咱们后轮和这个路沿石的一个距离，对不对？一不小心就可能说剐蹭到轮胎。而咱们安装好这个显影镜以后，咱们可以清晰的从显影镜中看到咱们后轮和这个路沿石的一个距离，觉得啊到不了了以后，我们就可以立马停车，及时的刹住，对不对？我们可以通过这个显影镜看到我们后轮的行驶轨迹。好，大家现在看到，我们不能往后倒了，再往后倒就要蹭到路沿石了，那么我们就要往前开一点，大家看一下，对不对？而我们在正常调节好的后视镜中根本看不到这个后轮的运行轨迹。现在呢，暴弟把这个显影镜拆下来给大家看一下。好，大家看一下，拆掉这个显影镜以后，是不是感觉啊，像少了一只眼睛一样的？我们后方的情况就无从去观察了。而我们装好这个显影镜以后，把它调节到照着我们后轮的一个位置，这样我们无论是在侧方向停车时，还是倒车入库时，还是说直角转弯时，都能够盯住我们的后轮进行转弯，可以有效的避免我们剐蹭到轮胎、轮毂或者说车身。怎么样，朋友们，暴弟给大家推荐的这个显影镜是不是非常的实用呢？其实啊，这个显影镜啊，对于我们新手来说是一件非常好用的辅助工具，因为有很多的盲区，我们新手没有开过车，没有车感，无法去感知到，所以说需要用到一个这样的辅助工具去提升我们的车感。那么对于这个显影镜呢，有需要的朋友可以点击视频左下角链接去看看。最后呢，暴弟感谢你的支持。